Una de las ventajas de subir videos a la plataforma de YouTube es justamente que pueden monetizarlo y la plataforma te da un poco de dinero a cambio de pasar anuncios en tus videos. Subir videos no es tan complicado, de hecho mucha gente hoy en día lo hace. Lo que más requieres es ser constante, hablar de algún tema interesante, cumplir con algunas especificaciones que tiene la plataforma de YouTube y al final realizar algunos trámites para que YouTube te pueda pagar. Normalmente no es un proceso tan difícil, pero muchas personas han tenido problemas justamente en un paso que es la verificación de la dirección o la verificación por un pin que justamente es lo que me está pasando a mí hoy en día y esto es lo que te vengo a contar en esta ocasión quiero mostrarte cómo es que youtube desmonetizó mi canal que me pide para poder volverlo a monetizar y cómo fue que resolví el problema del dichoso pin que, que créanme que un montón de gente tiene este tipo de problemas ¿eh? Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. En esta ocasión no será relacionado con temas médicos, pero si a ti te interesa puedes suscribirte, darle like al video y comentar en la parte inferior. En esta ocasión quiero comentarles lo que me sucedió y cuál fue el proceso por el cual yo pude solucionar la desmonetización por el pin que te pide YouTube. Y para comentarles a grandes rasgos, una vez que tú comienzas a subir videos a la plataforma, te piden algunas condiciones para poder monetizar tu contenido. Las dos condiciones principales es que cumplas con mil suscriptores y 4000 horas de reproducción. Normalmente esto no es tan complicado realizar. De las dos, lo más fácil yo creo que son los suscriptores y de ahí siguen las horas de visualización, que son 4000 horas. Al inicio sí te cuesta bastante tiempo poder juntar las 4000 horas. Esto va a depender mucho de una persona a otra y de tu contenido. Puede que lo juntes en una semana, puede que lo juntes en seis meses. El promedio de la mayoría de youtubers es de tres a seis meses aproximadamente el tiempo en el cual tardan en llegar a esta cifra, siempre y cuando sean constantes y estén subiendo video pues, de calidad. Una vez que logras completar estos dos requisitos, YouTube te da la posibilidad de poder monetizar tu canal. Hace la solicitud, revisan que tu canal esté en regla y ya después de todo ese proceso que dura un par de días, te llega la notificación de que puedes poner anuncios en tus videos, ya sea al inicio, al final, en un corte intermedio, etc. Y a partir de aquí puedes comenzar a ganar algún dinero con los anuncios que se van a mostrar en tus videos. No puedes cobrar inmediatamente ni comienzas a ganar inmediatamente. Un requisito es que llegues a cierto umbral de pago. Eh, me parece que aquí en México está como en $1,200 pesos al inicio para poder recibir el pago. Si tú no alcanzas a juntar ese dinero durante el mes, pues no te van a pagar, se va a juntar en tu cuenta y hasta que pases ese umbral de pago es cuando te van a depositar. El otro requisito es verificar tu dirección y ese es el paso crucial en el cual pues mucha gente se queda, mucha gente se queja. Parece que la plataforma no ha realizado ningún cambio con respecto a esto y es donde más gente tiene problemas. ¿Por qué da problemas la verificación? Da problemas porque la página de YouTube te pide un pin, un pin de seis números para poder verificar tu dirección. El problema es que este pin no te lo dan a menos que lo solicites por la página. Una vez que entras a tu cuenta te da la opción de pedir el pin. Este pin lo solicitas y ahí te dice que en un plazo de dos a tres semanas aproximadamente va a llegar a tu domicilio. Muchas personas se quejan de que el pin no les llega durante el tiempo que ahí está especificado y ese es el problema que yo tuve. Yo solicité el pin, jamás me llegó el primer pin y después de que pasan, me parece creo que tres o cuatro semanas, la, la página te da la opción de pedir un segundo pin. Nuevamente pides el pin, esperas otras tres a cuatro semanas a que te llegue a tu casa los números para poder verificarlos, tampoco llega. La plataforma te da varias oportunidades de poder solicitar tu pin. Yo llegué hasta las cuatro oportunidades de poder solicitar tu pin, el cual jamás me llegó. ¿eh? Hasta este momento no me ha llegado ni un solo pin de los cuales había solicitado. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que a pesar de que estás monetizando ya tus videos, mientras no verifiques la cuenta, no puedes llegar a realizar ningún cobro. Y el segundo problema importante es que también YouTube te da cierto tiempo límite para poder verificar tu dirección. Una vez que llega ese cierto tiempo límite para verificar la dirección y no lo has hecho, desmonetizan tu canal. A pesar de que tú hayas solicitado 1, 2, 3, 4 pines y jamás llegaron, YouTube te va a cortar la monetización porque no has verificado tu canal. Y este es el verdadero problema que mucha gente está teniendo y que se quejan. Créanme que no hay 
ni siquiera un número para poder llamar, no hay un correo para poder comunicarse, todo lo hace el algoritmo de YouTube, no sé cómo funciona eso, pero no hay forma de poderte comunicar a las oficinas, no hay forma de pedir el PIN pagando, no hay forma de hacer nada, solamente esperar. Esperar hasta que se cumpla el periodo de tiempo de desmonetización o esperar a que te lleguen los pines juntos o que jamás te lleguen, como en mi caso. Ahora, como les he comentado, mi canal se desmonetizó. Después de que desmonetizaron el canal, lo que sucedió fue que seguí a la espera del pin. Utilicé creo que mis cuatro oportunidades, jamás llegaron, pero ahí salía como un tiempo límite en el cual si no me llegaba el cuarto pin, podía volver a solicitar uno más. Yo nuevamente entré a la plataforma, le di solicitar nuevo pin pero ocurrió algo diferente. Entré a la herramienta de solución de problemas de justamente del PIN y lo que cambió fue que en la parte inferior ya me dejaba, digamos, mandar mis datos. Por alguna razón YouTube no te da esta opción hasta que ya hayas pedido tus tres o cuatro pines y haya pasado mucho tiempo después de esto. Yo no sé por qué, algo, algo estaba mal con la página o no sé por qué lo hacen, pero una vez que ya había solicitado estos y había perdido bastante tiempo, me dio la opción de poder verificar mi dirección con una identificación oficial. Justo como les muestro en la pantalla, sale esta página en donde subí mis datos, subí mi correo, mi cuenta de Google, subí mi identificación oficial que fue en mi caso el INE. Y aquí viene lo sorprendente. Una vez que le di a aceptar, tardaron un par de segundos en que me llegara un correo de confirmación e inmediatamente después, un par de segundos, me llegó el correo de verificación de dirección. Yo no sé por qué no hace la página esto desde el inicio. Si le tomó, creo que 5 segundos realizar la verificación. De hecho, ni siquiera sé si se realizó. Yo creo que entró en automático o no sé qué pasó, pero inmediatamente se verificó. Después de esto, tardó un par de horas en volverme a dar la monetización. Pero después de esto, ya volvieron a salir anuncios en todos los videos. Y al parecer la página ya está hasta cierto punto bien. No sé por qué tiene este problema y créanme que no soy el único, le pasa a un sinfín de personas que están justamente en este proceso de verificación. Deberían de tener por ahí algún cambio, deberían de poder dejar verificar desde el inicio con una INE, pero desafortunadamente te dan cierto tiempo para cumplir no, y no puedes acceder a las páginas hasta que se cumpla este tiempo. Una sugerencia que yo les doy es que siempre estén al pendiente de la fecha de caducidad del PIN para que inmediatamente de que caduque el primero, Pueden pedir el segundo y así sucesivamente hasta que les salga la herramienta de solución de problemas que ya les mostré en las imágenes. Y esto lo hagan lo más pronto posible para que no se cumpla el plazo de tiempo que da la página de YouTube y te desmoneticen tus videos. Porque te los desmonetizan, pero ahí siguen reproduciéndose. También aquí debería de poder seguir monetizando hasta que tú lo puedas corroborar, pero también la página por alguna razón no lo hace. Como ven, el video de esta ocasión fue diferente. Les quería platicar un poco de mi experiencia con la página, ya que también hay mucha gente teniendo este problema. Espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo en la parte de abajo. Ahí también están mis redes sociales. Espero que se mantengan bien, con salud y nos vemos en la próxima.